السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل لك لوك جديد للبيبي طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله يعجبكم هنستخدم مع بعض لونين أنا اخترت يعني درجتين من اللون الأخضر أنتم ممكن تدرجوا الألوان زي ما أنتم حابين وممكن تعملوا بلون بردك زي ما أنتم حابين هستخدم مع بعض معكم خيط صوف زي ما احنا شايفين هو يعني أرفع شوية من المتوسط مع إبرة رقم 3 ملم وممكن تستخدمي طبعا اي نوع خيط متوفر عندك هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نعمل قاعده اللكلوك وقاعده اللكلوك انت ممكن تطبقي بيها اكتر من شكل من اللكلوك هسيب مسافه من الخيط هلف الخيط حلقه على الهواء هدخل داخل الحلقه بتاعتي هلف الخيط وهخرج طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه في البدايه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نرتفع 12 سلسله علشان ارتفع سلسله بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر بالشكل دوت وصلنا لاتناشر سلسلة هرتفع كمان سلسلة وهتبقى طبعا هنسيبها لأن احنا ايه هنعتبرها ارتفاع غرزة الحشو هدخل في أول غرزة واشتغل غرزة حشو طيب بنشتغل غرزة الحشو ازاي بيكون عندي على الإبرة حلقة هسيب بقى سلسلة الأولى وأروح للتانية في الحلقة الخلفية الباك لوب ألف الخيط وأخرج معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم وفي نفس السلسلة دي طبعا لما يجي أوصل لنهاية الراوند هكمل كمان عليها أربع غرز حشو ليه؟ لأن أنا عايزة الزاوية اللي تكون في خلف اللكلوك أو في القاعدة طبعا من الظهر في اللكلوك يكون فيها خمسة غرزة حشو إحنا كده اشتغلنا واحدة واللي بعدها كمان غرزة حشو كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية طيب التلات غرز اللي جايين احنا كده فاتبقلنا أربع غرز التلات غرز اللي جايين هشتغل فيهم تلاتة غرزة نصف عمود طيب بنشتغل غرزة النصف عمود ازاي بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة على الإبرة كده بقى معايا حلقتين هدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واسحبه واخرج معايا على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من الثلاثه واحد اثنين ثلاثه الحلقه الغرزه اللي جايه كمان نصف عمود وبكرر ثاني غرزه النصف عمود بيكون معايا حلقه بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل فراغي الف الخيط واسحبه واخرج معايا ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج منهم هم الثلاثه ثلاث غرز نصف عمود على ثلاث سلاسل من تحت دي رقم ثلاثه طيب الزاوية بتاعتي هبتدي اشتغل فيها سبعة بس المرة دي بردك ايه مش هشتغل غرز حشو انا كده كده وصلت للمرحلة اللي احنا بنشتغل فيها غرزة نصف عمود اذا هشتغل داخل السلسلة دي سبعة غرزة نصف عمود كده واحد اتنين في نفس الفراغ تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بعد ما اشتغلت سبع غرزة نصف عمود همشي بقى بغرز حشو لغاية ما اوصل الغرزة الأولى بتاعتي فوق كل غرزة بتقابلني طبعا بس قبل ما امشي بغرز الحشو عندنا هنا ثلاثة غرزة نصف عمود لازم نمشي على قصادهم بالظبط كمان ثلاثة غرزة نصف عمود كده واحد نصف عمود والغرزة اللي بعدها اثنين الشكل المق... الجزء المقابل للغرزة اللي وراها على طول ثلاثة بصوا اهي الغرزة دي قصادها دي على طول بعد كده هرجع اشتغل غرز حشو كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ورقم ثمانية اتفقنا مع بعض ان احنا عايزين يكون فيها خمس غرز حشو احنا اشتغلنا فيها غرزة واحدة بس هدخل تاني في نفس الفراغ واشتغل كمان اربعة غرزة حشو واحد تاني في نفس الفراغ اتنين 
ثلاثة أربعة طيب في أول غرزة عندي موجودة بدخل وبقفل بغرزة منزلقة كده ابتديت أكون طبعا القاعدة بتاعتي بتاعت الأكلوك زي ما احنا شايفين طيب السطر اللي جاي بيكون شكله ايه طبعا هي شكل القاعدة بتاعتي اهو السطر اللي جاي بنبتدي نرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو هشتغل احنا عندنا دلوقتي في الزاوية عندي خمسة غرزة حشو أول واحدة وآخر واحدة مش هشتغل عليهم تزايد هشتغل على ثلاثة بس تزايد يبقى أول واحدة من الجهة دي أو طبعا آخر واحدة من الجهة دي اللي هي تعتبر أول واحدة هنشتغل عليها دلوقتي مش هشتغل عليهم تزايد إذا هشتغل فوقيهم غرزة واحدة بس يبقى كده غرزة حشو فوق الغرزة الأخيرة من الزاوية يبقى كده واحد وبعد كده هكمل فوق الغرز اللي بعديها غرز حشو كده اتنين طيب لما بنشتغل في السطر التاني بشتغل تحت حرف الفي عند الفراغات الصغيرة دي يا بنات كده اتنين حشو تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية طيب تمانية وبعد كده هيقابلني التلاتة غرزة نصف عمود اللي تحت هشتغل فوق اتنين منهم غرز حشو كده تسعة عشرة طيب الغرزة اللي هي كانت نصف عمود لوحدها دي بقيت التلاتة اللي تحت هشتغل بقى عليها غرزة واحدة نصف ايه عمود هيبتدي بقى يقابلني السبع غرز نصف عمود اللي هم كانوا في الزاوية هشتغل تزايد على السبع غرز دول معنى اني هشتغل على كل غرزة منهم مرتين اول غرزة اشتغل عليها غرزتين نصف عمود كده واحد تاني في نفس الفراغ اتنين رقم اتنين واحد نصف عمود وتاني في نفس الفراغ اتنين رقم تلاتة واحد اتنين في نفس الفراغ رقم اربعة واحد تاني في نفس الفراغ اتنين رقم خمسة واحد تاني في نفس الفراغ اتنين رقم ستة واحد اتنين رقم سبعة والأخيرة في الزاوية واحد اتنين أصبح كده اشتغلنا على الزاوية بتاعتنا فوق السبعة غرزة نصف عمود أربعتاشر آه غرزة نصف عمود يعني عندنا الضعف دلوقتي طيب آه عندنا دلوقتي هنبتدي نشتغل الغرزة اللي جاية غرزة نصف عمود واحد فوق النصف عمود اللي تحت اللي كانت لوحدها وبعد كده ابتدي اشتغل على غرزتين اللي هما نصف عمود اللي تحت حشو وبعد كده بشتغل على كل الغرز حشو لغاية ما اوصل للغرزة الاولى من الزاوية بشتغلها حشو وبالتلاتة بس اللي في الاخر بشتغل عليهم تزايد بقى كده عندي واحد حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية نبتدي نعد من هنا واحد اتنين تلاتة وهنا تسعة عشرة كده اشتغلنا عشر حشو بعد غرزة النصف عمود اللي هي الفردانية اللي لوحدها بعد كده هيقابلني تلات غرز في الزاوية طبعا اللي هي جهة الكعب بتاعة القدم اشتغل عليهم تزايد يعني بشتغل فوق كل غرزة حشو فيهم مرتين حشو كده واحد اتنين فوق اول واحدة واحد اتنين عفوا فوق تاني واحدة الأخيرة عندي اهي واحد اتنين زي ما احنا شايفين بيكون ده الشكل بتاعي بقفل بغرزة منزلقة في أول غرزة طبعا احنا اشتغلناها تبتدي طبعا زي ما احنا شايفين الكعب بتاعنا يكبر ويوصل للشكل اللي احنا عاوزينه والمقاس كمان اللي احنا عاوزينه السطر اللي جاي بنشتغله ازاي بارتفاع سلسلة ومجرد بس بتكون ايه مش هعتبرها ارتفاع يعني مش هعتبرها ارتفاع دي مجرد بس ايه غرزة تسنيد لي الغرزة بتاعتي اللي هشتغلها السطر ده كله هنشتغله بغرز النصف عمود اه صحيح في تزايد بس كله بغرز النصف عمود كده هشتغل فوق اول فراغ عندي غرزة نصف عمود وكمان اللي بعدها نصف عمود وكل الغرز اللي هتقابلني هشتغل فيها نصف عمود لغاية ما بوصل الى الزاوية بتاعتي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة 
ثمانية تسعة وابتدي دور على الزاوية بتاعتي أو غرزة فيها أهي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر أول عمود من الزاوية بتاعتي مش هشتغل عليه تزايد يبقى كده اشتغلت اتناشر غرزة نصف عمود اللي بعدها هشتغل عليها تزايد كده واحد تاني في نفس الفراغ اتنين الغرزة اللي بعدها بدون تزايد يعني اشتغل فوقيها غرزة واحدة بس مش هشتغل تاني اللي بعدها يعني انا اشتغلت هنا واحدة اروح للي بعدها اشتغل تزايد واحد اتنين في نفس الفراغ وترتيب الزاوية بتاعتي في السطر ده يبقى غرزة فيها تزايد يعني غرزة بدون تزايد غرزة تزايد غرزة بدون تزايد غرزة تزايد احنا كده اشتغلنا في دي اتنين يبقى اللي بعدها واحدة دي واحدة يبقى نروح للي بعدها ونروح نشتغل غرزتين كده واحد اتنين اللي بعدها غرزة واحدة اللي بعدها غرزتين واحد اتنين اللي بعدها غرزة واحدة اللي بعدها غرزتين واحد اتنين نشوف فاضل لنا كم غرزة للزاوية غرزة ودي الأخيرة غرزتين واحد اتنين زي ما احنا شايفين بعد كده نبتدي بقى نشتغل غرز نصف عمود على الغرز بتاعتي كلها لغاية ما بوصل للمكان بتاع التزايد اللي احنا كنا بنشتغله تحت على الزاوية بتاعتي رجعت لكم تاني وكده خلاص اشتغلنا لغاية بداية التزايد اللي تحت عندي اول غرزة هشتغل عليها مرتين يعني هشغل فوقيها تزايد كده واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين اللي بعدها بدون تزايد يعني غرزة واحدة الاثنين اللي جايين هيكون فوقيهم تزايد يعني كل غرزة فيها اثنين غرزة نصف عمود واحد وتاني في نفس الفراغ اثنين ودي كمان واحد تاني في نفس الفراغ اثنين بعد كده بدون تزايد والغرزة الاخيرة عندي بيكون فيها تزايد ده واحد اتنين. وبروح فوق اول غرزة موجودة عندي وبقفل بغرزة منزلق بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا القاعدة بنعمل منها جزئين ونفس على فكرة اللي بنعمله في الجزء الفردة اللي هي على اليمين هي هي اللي بعمله في الفردة اللي على اليسار زي ما احنا شايفين نبتدي بعد كده طبعا المقاس ده خاص بسن ثلاث شهور احنا طبعا عندنا سن ثلاث شهور بيكون طول القدم من تسعة ونص لعشرة ما عندي عشرة سنتي والعرض بيكون حوالي خمسة سنتي يعني من اربعة ونص لخمسة عندي هنا طلع اربعة يعني مظبوط مش مشكلة ان هو ما يطلعش ايه خمسة او اربعة ونص بالظبط اهم حاجة عندي طول القدم لان طبعا اللاكلوك مع مع الشغل بيزيد حجمه معي طيب احنا بقى عايزين نبتدي نضيف اللون الجديد وعشان اضيف اللون الجديد هرجع تاني بقى غرزة النصف عمود الاخيرة حبيت بس اكمل معاكم القاعدة بشكل كامل وبعد كده نبتدي نضيف اللون مع بعض هجيب اللون الجديد هلفه حلقة على الهواء بالشكل ده بس قبل ما ادخل طبعا اقفلها عقدة بداية هلف الخيط على الابرة وادخل تاني في نفس الفراغ هلف الخيط واخرج انا طبعا احنا عشان نخرج من الغرزة دي كنا بنلف الخيط ونخرج من الثلاث حلقات انا مش هخرج بنفس اللون هجيب بقى لون جديد هلفه حلقة على الهواء واقفلها كمان عقدة بداية وهسحب الحلقة اللي باللون الجديد من الثلاث حلقات الموجودين عندي هسحب الخيط بتاعي طبعا اللي انا هخفيه معايا واللون الاخضر ده هخليه معايا بردك في ظهر الشغل لاني محتاجه اسحبه تاني بنفضل بقى نبدل في السطور بتاعتنا مره باللون الاخضر الفاتح ومره باللون الاغمق منه هنا بقى سيبقى في بغرزه منزلقه خلاص بقى احنا في السطر والسطور اللي جايه الاربع الاربع سطور اللي جايه مش هنعمل اي تزايد ولا تناقص هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو وهدخل في نفس الفراغ اشتغل غرزه حشو واحده وفوق كل غرزة طبعا ايه بشتغل غرزة حشو واحدة بس هشتغلها فين يا بنات انا مش عايزة اللون الاخضر التاني ده هشتغلها في الحلقة الخلفية في الباك لوب من السلسلة بتاعتي او من حرف الفي بتاعي كده واحد غرزة حشو هسيب بقى اللون الاخضر وابتدي اخفي ايه اللون اللي هو الفستقي ده معي اللي هو اللون 
اللون الفاتح ده كده واحد وهنا عندنا التايب فين الحلقه الخلفيه انا عندي هنا حرف في او شكل رقم السبعه عندي هنا الفرونت لوب اللي هي الحلقه الاماميه والباك لوب الحلقه الخلفيه بدخل تحت الحلقه الخلفيه ومعايا كمان طرف الخيط البختي وبشتغل غرز حشو فوق كل غرزه تقابلني لغايه ما بوصل لتكمله الدوران بتاعي كله ليه بشتغل في الحلقه الخلفيه عشان يبتدي طبعا الكلوب بتاعي يرتفع لفوق بالشكل ده وتبتدي تبلي الجزء البارز دوت اللي هي الحلقه الاماميه بكمل بقى غرز حشو على كل المكان اللي هيقابلني في الدوران بتاعي ده كله لغايه ما بوصل للمكان بتاعي في النهايه هكمل السطر بتاعي كله بغرز حشو في الحلقه الخلفيه الباك لوب وبعد كده ارجع لكم رجعت لكم تاني وفي اخر غرزه عندي ابتدي اغير اللون هدخل الحلقه الخلفيه الف الخيط وهخرج هسيب بقى اللون دوت هاخده في الراوند اللي جاي وابتدي ارفع اللون التاني اسحبه من الحلقتين اللي عندي وهدخل في اول غرزه اشتغلتها وقفل بغرزه منزلقه طيب السطر دوت احنا مش هنشتغل في الحلقه الخلفيه هشتغل سطر كامل بغرزه الحشو يعني بارتفع سلسله وبشتغل بس فين بقى اشتغل تحت حرف الفي كامل السطر ده وكمان سطرين عليه بس طبعا في كل سطر بنغير اللون ونبدل للون التاني هشتغل السطر ده بغرز الحشو زي ما احنا شايفين بدون تزايد بدون تناقص والسطر اللي جاي كمان يعني السطر واللي بعديه كمان بدون تزايد والسطر اللي بعده كمان بدون تزايد يعني احنا عندنا كده واحد هنرتفع ده يبقى اتنين تلاتة اربعة عايزة اربع سطور بما فيهم السطر دوت يعني هشتغل كمان على السطر دوت هشتغل كمان سطرين بعد ما اخلص الدوران بتاعي ده كله وارجع لكم نشوف هنكمل مع بعض ازاي وطبعا في النهاية بنقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة بنرتفعها وارجع ارتفع سلسلة ولف الدوران بتاعي مرتين بعد السطر ده يا بنات يبقى عندنا اربع سطور بداية من السطر اللي اشتغلنا فيه في الحلقة الخلفية رجعت لكم تاني بعد ما طبعا كده ارتفعنا اربع سطور السطر دي ما فيهم طبعا السطر اللي احنا اشتغلناه في الحلقه الخلفيه انا عندي كده واحد اتنين تلاته اربعه طيب في السطر اللي جاي بنبتدي نعمل تناقص بس التناقص بيكون فين بيكون في الجزء اللي هو الامامي دوت علشان هشرح معاكم دلوقتي جزئيه تخليكم تعملوا اي لكلوك باي غرزه باي شكل انتوا حابينه نعرف امتى بنبتدي التناقص في وش اللكلوك طيب احنا عندنا هنا الزاويه بتاعتي اللي تحت صح يا بنات اول غرزة فيها فين اهي شايفينها هاجي بقى هسيب بعدها واحد اتنين وهاجي عند رقم اتنين دي هشوف اللي فوقيها فين اهي اهي وتاني طلع 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 لغاية ما اوصل للمكان اللي فوقيها طبعا انا جيت من عند تاني واحدة قبل الزاوية وحطيت الماركر بتاعي وهكذا برضك في الاتجاه التاني انا اول غرزة عندي هنا في الزاوية اهي جيت عند غرزتين طبعا في البداية وجيت طبعا وصلت لغاية ما وصلت للي فوقيها في السطر اللي احنا اشتغلناه الاخير في المكان دوت طيب لما جيت عديت انا العدد الغرز بتاعتي لازم يطلع معاكي عدد هنا ايه زوجي لو لقيتيه طلع عدد فردي خدي غرزه زياده وخليه عدد ايه آه زوجي او نقصي غرزه من اللي التناقص اللي انت بتعمليه وخليه عدد زوجي يعني انت مثلا انا طلع عندي هنا كانوا كام حوالي 23 غرزه ما كانش ينفع طبعا ان انا اعمل تناقص على 23 غرزه اذا هنخليها ايه 24 غرزه خلاص يا بنات يبقى هنخلي العدد بتاعنا زي ما احنا شفنا يبقى إيه المكان اللي بنحط فيه الاختصار بتاعي فين قبل الزاويه بغرزتين في المكان تاني غرزه بحط الماركر بتاعي من الناحيه دي ومن الناحيه دي بكده نكون عرفنا القاعده الخاصه طبعا بالتناقص في وش اي لكلوك لاي غرزه طبعا انت بتشتغليها سواء حشو او نصف عمود او عمود او باف او كلاستر او اي نوع غرزه طبعا انت بتشتغليها هنيجي بقى دلوقتي نبتدي نشتغل شغلنا كله يا بنات طبعا انا بغير اللون زي ما احنا شايفين لون كده ولون كده وتقدري تغيري اللون زي ما انت حابه كل الالوان اللي حابه تدخليها مع بعض انت ممكن تعملي لك لوك بيبي من الوان قزقزح يعني الاصفر الاخضر الاحمر الاورنج البنفسج آه كل الالوان الخاصه طبعا بقزقزح هيديكي شكل لك لوك في منتهى الجمال والروعه وممكن كمان تستخدميه من بقايا الخيوط اللي عندك بشتغل فوق كل غرزه غرزه تقابلني غرزه حشو لغايه ما بوصل طبعا لمكان الماركر غرزه حشو فوق كل غرزه من الغرز اللي بتقابلني لغايه ما اوصل لمكان الماركر كده وصلنا لمكان الماركر بتاعنا خلاص بقى هشيل الماركر وابتدي اشتغل التناقص الماركر بيفضل معايا لان المكان اللي بعمل فيه تناقص 
آه بشتغل فيه آه بحط الماركر فيه تاني عشان ابتدي السطر اللي بعده هعمل تناقص كمان بنعمل تناقص قد ايه اربع سطور يعني اربع سطور هيكون فيهم تناقص والتناقص ببتدي من اول مكان عندي فيه تناقص هدخل في اول غرزه انا كده معايا حلقه على الابره هدخل في اول غرزه الف الخيط واخرج كده مش هكمل الغرزه دي هخلي الحلقه بتاعتها معايا على الابره وادخل في الغرزه اللي بعدها الف الخيط واخرج كده معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثه دي كده اول غرزه عملت فيها تناقص وخدت فيها غرزتين مع بعض وحطيت الماركر تاني عشان اعرف المكان اللي فوق طبعا بدايه التناقص عندي هكون فين الاثنين اللي جايين بيكون فيهم تناقص بردك بيكون التناقص ازاي معايا حلقه على الابره هدخل الغرزه الاولى الف الخيط واخرج وخلي الحلقه على الابره ادخل الغرزه الثانيه الف الخيط واخرج وحلي الحلقه الحلقه معايا على الابره بقى معايا كده ثلاثه هلف الخيط واخرج منه وهكذا كل اثنين باخدهم مع بعض لغايه ما بوصل للماركر الثاني اللي هو طبعا كان نهايه الاختصار بتاعي احنا كده معانا كام واحده دي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة احداشر كده اتناشر وبكون وصلت لمكان الماركر الاثنين الجايين دول اخر اثنين وبحط الماركر بتاعي تاني عند العلامة دي وببتدي بقى اشتغل بصوا اشتغل بس غرزة حشو كمان عشان ايه ما تفكش منه نظبط بصوا الكلوب بتاعي خلاص بدا ياخد تلقائي كده ريدي بدا ياخد شكله الطبيعي زي ما احنا شايفين بصوا قد ايه جميل وبدا خلاص ياخد شكل الكلوب الطبيعي زي اي لكلوب اشتغل بقى غرزه حشو فوق كل غرزه حشو تقابلني لغايه ما بوصل للمكان ده وبقفل بغرزه منزلقه هكمل بغرزه حشو واحده على كل غرزه حشو تقابلني وارجع رجعت لكم تاني وكده خلاص قفلت السطر بتاعي بغرزة منزلقة في أول غرزة احنا اشتغلناها برتفع سلسلة وبشتغل فوق كل فراغ غرزة حشو لغاية ما بوصل إلى مكان الماركر بتاعي أو العلامة بتاعتي زي ما احنا شايفين وببتدي أعمل تناقص والتناقص بيكون هو هو بنفس طريقة التناقص طبعا اللي احنا اشتغلناها تحت فوق كل غرزتين باخدهم في فراغ واحد هكمل لغاية ما أوصل للزاوية وأرجع لكم كده بنكون وصلنا لمكان الزاوية بتاعتي سوري الماركر بتاعي هاخد اول غرزتين مع بعض كده واحد اثنين معايا ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم واحط الماركر بتاعي ده تاني سطر بنعمل فيه تناقص يعني فاضلي كمان سطرين نعمل فيهم تناقص بنفس الطريقة هدخل اخد كل غرزتين مع بعض في غرزة واحدة طيب يا بنات في بنات هيقولولي طب احنا لو عايزين مقاس اصغر من ده لو البيبي مثلا حجمه اصغر اعملي نفس الطريقة بنفس العدد هو هو بس استخدمي ابرة رقم اتنين ونص او اتنين او واحد ونص كل ما تحب تقللي الحجم زغاري في حجم الابرة نفسه بنفس العدد عشان ما تتلخبطوش وتغيروا في الارقام اخر غرزتين بنعمل فيهم تناقص وترجعي تحطي الماركر بتاعك عشان ما تتلخبطيش في الاماكن طبعا مش هتتلخبطي بس في بنات بتاخدش بالها من الاعداد آه لكن لو خدتي بالك هتبصي تلاقي طبعا كل غرزتين مع بعض باينين عندك المكان بتاعه بعد كده خلاص ببتدي اشتغل غرزة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل لي مكان البداية بتاعي وبقفل بغرزة منزل رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين سطر طبعا من التاني من التناقص بتاعنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب سطر اللي جاي هو هو نفس الطريقة بارتفاع سلسلة وبشغل داخل كل فراغ غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل للغرزة اللي قبل التناقص يعني انا عندي الماركر هنا 
هاجي للغرزه دي مش هشتغل فيها هكمل بقى غرز حشو لغايه ما اوصل للمكان ده وارجع لكم كده وصلنا للمكان اللي قبل الماركر ده مكان الماركر ده المكان اللي قبله هشيل بقى الماركر بتاعي وهبتدي اخد دي مع دي فيها تناقص كده واحد اتنين وابتدي احط الماركر بتاعي في المكان ده بعد كده كل غرزتين مع بعض واحد اتنين بالشكل ده واحد اتنين هيقابلني اخر ماركر باخده باخد الغرزه اللي بعد منه كمان فيها تناقص ادي المكان اللي كان فيه ماركر كده واحد واخد كمان الغرزه اللي بعده اتنين وهكمل غرزه حشو فوق كل غرزه حشو تقابلني خلاص بقى فوق الغرز زي ما احنا شايفين لغايه ما اوصل لنهايه الراوند هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصنا السطر بتاعنا وفي السطر الاخير من التناقص هرتفع سلسلة واشغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني لغاية طبعا ما اوصل لمكان الماركر بتاعي لغاية ما اوصل لمكان الماركر كده وصلنا لمكان الماركر هشيل احنا عندنا اربع غرز صح هشيل بقى الماركر ده والماركر ده وهشتغل الاربع غرز بتوعي هدخل في اول غرزه الف الخيط واخرج واخلي الحلقه على الابره تاني غرزه هدخل الف الخيط واخرج واخلي الحلقه على الابره تالت غرزه هلف الخيط وهخرج واخلي حلقتي على الابره رابع غرزه والاخيره هلف الخيط واخرج واخلي الحلقه على الابره هلف الخيط واخرج من كل الحلقات مع بعضها وابتدي اشتغل الغرز اللي بعدها غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده طبعا بكون قفلت وش اللاكلوك بتاعي كله خالص حتى حطيت فايبر كمان عشان نبان شكل الوش بتاعي اهو زي ما احنا شايفين كده مش هيتبقى لي غير الجزئية بس ايه الباقية هنا اللي احنا هنبتدي نعملها بتاعتنا هكمل بقى الراوند بتاعي وارجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين السطر اللي جاي خلاص بقى مش هعمل تناقص هوقف التناقص هرتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني لغاية نهاية الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده بشتغل وفوق طبعا المكان اللي فيه التناقص هو عندي هيكون فراغ واحد بس لان احنا اختصرنا الاربع غرز في غرزة واحدة بشتغل غرزة واحدة بس ايه فوقي ده طبعا المكان اللي عندي فيه ثلاث غرز الاربع غرز من تحت بشغل فوقيه غرزه واحده بس زي ما احنا شايفين وبشتغل بقى على كل غرزه تقابلني غرزه حشو واحده لغايه ما بوصل لنهايه الراوند بتاعي هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني وكده خلاص احنا في بدايه السطر الجديد بتاعنا في المرحله دي المفروض ان انا هبتدي اعمل المكان اللي بنفتح ونقفل منه الاكلوب شايفين انا عندي دي الغرزه اللي في النص دي اهي اهي هعد قبلها واحد اتنين تلاته اربعه رقم خمسه هقف عندها طيب عايزه ابتدي عندها الشغل يبقى انا عندي هنا في المكان دوت هرتفع سلسله وهمشي بغرزه منزلقه فوق الغرزه الاولى ومنزلقه فوق الثانيه ودي لغايه ما بوصل للمكان اللي فيه المكان اللي انا عايزه اعلمه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه كده فاضل اتنين قبلها بعد بقى واحد اتنين تلاته اربعه كده مظبوط طيب دي المفروض الغرزه اللي انا هبتدي فيها الشغل بتاعي هرتفع سلسله وهمشي بغرزه حشو خلاص بقى فوق كل غرزه حشو تقابلني لغايه ما اوصل للمكان ده تاني كده وصلنا لنفس المكان اللي كان اول غرزه منزلقه همشي فوق كل غرزه منزلقه انا ما قفلتش بمنزلقه دلوقتي يا بنات انا بمشي بقى فوق كل غرزه من الغرز دي غرزه حشو زيها آه سوري يعني فوقيها غرزة حشو كل فراغ يقابلني انا بمشي فوقيه بغرزة حشو لغاية ما بوصل للغرزة بتاعتي الاخيرة اهي طيب كده احنا وصلنا للغرزة بتاعتنا اللي احنا ابتدينا بيها وهي دي طبعا 
كانت اول غرزه ابتدينا فيها انا مش هقفل دلوقتي بمنزلقه طب هتعملي ايه يا رندا هرتفع بقى واحد اتنين تلاته ونشوف اربعه ده انت عايزه المرض تكفايه كده وهرتفع كمان سلسله لان هتكون ارتفاع لغرزه الحشو يبقى ارتفعنا كام واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله هسيب اول سلسله منهم واروح اشتغل في رقم اتنين غرزه حشو ورقم تلاته غرزه حشو ورقم اربعه ورقم خمسة ابتدي بقى ايه ادخل اشتغل فوق كل غرزة حشو عندي غرزة حشو زيها لغاية ما بوصل للمكان ده زي ما احنا شايفين شايفين بقى ده المكان اللي المفروض هيقفل على هيجي كده هو هيروح قافل معايا كده هو عاوزين تبعدوا شوية وتخلوه ابعد في المكان ده المكان اللي تحدديه بقى هو اللي هتبتدي فيه الشغل بتاعك بتمشي بمنظرك لغاية ما توصلي للمكان اللي انت حباه وتبتدي تشتغلي زي ما انت عاوزة عاوزة تخليه ابعد اقرب زي ما انت حابه هكمل بقى غرز حشو فوق كل غرز حشو تقابلني لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند رجعت لكم تاني وكده انا وصلت لاخر غرزه عندي هنا خلاص وابتديت السطر الجديد بتاعي هرتفع بقى من اخر غرزه سلسله وهلف الشغل بتاعي الناحيه دي هجيب بس اللون الاخضر ده جوه عشان اسحبه تاني في السطر اللي جاي زي ما احنا شايفين ارتفعت سلسله وهشتغل فوق كل فراغ يقابلني غرزه حشو ناخد معانا كمان سوري نرجع بس دي اشتغل على الخيط بتاعي الاخضر ده مرة واحدة بس وهسيبه في المكان ده زي ما احنا شايفين بشتغل بقى في المكان دوت العكس بتاني راحة جاية راحة جاية وهكذا غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لغاية ما بوصل للمكان دوت طبعا الغرزة قبل الاخيرة هرجع لكم في الغرزتين الاخرانيين هم هم هنشوف نعمل فيهم ايه مع بعض رجعت لكم تاني واحنا عندنا كده اخر غرزتين مفروض ان احنا بنعمل في المكان ده مكان الازرار العروة طبعا او العراوي بتاعت الازراير اللي احنا هنركبها باخد سلسلة مسافة هسيب الفراغ اللي تحتها وهروح للاخيرة واشغل غرزة حشو واحدة احنا سيبنا المكان دوت عشان ايه نعمل فيه زرار ارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية اول غرزة بشتغل فوقيها غرزة حشو تاني غرزة اللي هي فوق السلسلة طبعا بشتغل فوقيها غرزة حشو وبروح بقى فوق كل غرزه بعد كده نشتغل غرزه حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين عملنا مكان الزرار بتاعنا وبشتغل بقى رايح جاي رايح جاي رايح جاي وفي المكان يعني بشتغل السطر ده كله لغايه ما اوصل لهنا وارجع ارتفع سلسله وارتفع وارجع تاني لغايه هنا وشوفوا بقى مكان الازرار اللي انتوا حابينها يعني مثلا هتحطوا الزرار بتاعكم ما بين كل زرار وزرار مثلا سطرين او ثلاثه او سطر واحد زي ما انتوا حابين بنكرر بقى المساله دي مرتين او تلاتة على حسب عدد الازرار اللي احنا طبعا بنشتغلها وبعد كده ايه هرجع لكم ونشوف نهاية اللاكلوك بتاعنا مع بعض رجعت لكم تاني وكده في اخر راوند عندي طبعا بوصل للمكان ده طبعا بعد ما اشتغلت هنا ارتفعت ولفيت الدوران ده كله لغاية ما وصلت للمكان ده اخر غرزة اشتغلت فيها مرة هشتغل فيها كمان الى اتنين تالت وهاجي فوق كل غرزة تقابلني واشتغل غرزة حشو واحدة بس طبعا في الاتجاه التاني ده فوق الغرزة دي طبعا كده واحد اثنين ثلاثة وبمشي على الغرز بتاعتي من الناحية التانية كل غرزة غرزة حشو لغاية ما بوصل للمكان ده هنزل بردك تحت هنا غرزة حشو واروح للجهة التانية فوق كل فراغ يقابلني بشتغل غرزة حشو واحدة لان احنا اشتغلنا بغرزة واحدة النهاردة بس هي غرزة الحشو زي ما احنا شايفين باستثناء القاعدة طبعا ان القاعدة فيها اكتر من غرزة فالارتفاع زي ايه الطول عندي هنا فبشتغل زي ما احنا شايفين وفي اخر غرزة بقفل بغرزة منزلقة وطبعا عشان اقص الخيط بلف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على ابرة بالشكل ده طبعا بيكون المكان اللي بنقفل فيه اه انا شايفة انه هو ممكن يكون كنا المفروض نجيبه هنا شوية 
فانتوا قربوا شوية يا بنات عني لان انا جبته في المكان ده اعتقدت ان هو هيكون ايه ايه جنب بالظبط لكن انا عايزاه يجي هنا في المنتصف هنا لكن هي الطريقه واحده زي ما احنا شايفين وممكن طبعا زي ما انت شايفه وتحطي الازرار بتاعتك بتخيطي بقى الازرار تحت وبعد كده بتقفلي عليها زي ما احنا شايفين بالطريقه دي آه طبعا بالنسبه للجهه اليمين الفرده بتاعتها المرد بتاعنا لازم يقفل في الجهه دي هنا فاذا بنقص الخيط بتاعنا لما بنوصل للمكان السطر اللي احنا بنشتغله على بعض وبعد التناقص وبعد كده ببتدي اشبك الخيط بتاعي في المكان طبعا اللي انا عايزه اقفل فيه المكان وبعد كده ابتدي اشتغل ازاي يا بنات اشتغل للداخل يعني مش هشتغل الاتجاه ده لا مش همشي شمال لا همشي يمين همشي على داخل اللاكلوك بتاعي ولما اوصل للمكان اللي انا ابتديت منه هعمل فيه السلاسل البدايه بتاعتي بحيث ان المرد بتاعي او الجزء اللي بيقفل يقفل على الاتجاه ده دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده وزي ما احنا شايفين قد ايه اللاكلوك بتاعنا جميل وسهل وبسيط في نفس الوقت استخدمنا فيه اكتر من لون وكمان اشتغلنا باسهل الغرز موجوده عندنا في الكروشيه وهي غرزه الحشو عملناه وعملنا القاعده بتاعته بطريقه سهله جدا وبسيطه وعرفنا لو عايزين مقاس اكبر او مقاس اصغر غيري في حجم الابره لكن طبعا مقاس القاعده انا شرحتها معاكم قبل كده لكافه الاعمار وكافه المقاسات اللي يحب يراجع الفيديو بتاعها طبعا اتمنى ان هو ينول اعجابكم النهارده طبعا اتمنى كمان ان الفيديو بتاعي ينول اعجابكم ويكون سهل وبسيط واكتبوا لي لو عندكم اي استفسارات او اي اسئله من عيون الاثنين ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد سلام عليكم ورحمه الله وبركاته